হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেল ফ্রেন্ডস যারা রেলওয়ে গ্রুপ ডি অ্যাপ্লিকেশান করেছেন আপনারা জানেন লক্ষ লক্ষ অ্যাপ্লিকেশান জমা পড়েছে এবার এলপি যে এক্সামটা হওয়ার কথা ছিল এপ্রিল মে মাস নাগাদ এলপি এক্সাম হওয়ার কথা ছিল বাট সেটা সম্ভব হয়নি প্রচুর অ্যাপ্লিকেশানসের জন্য সেগুলোকে স্ক্রুটিনি করা রেডি করা তাদের অ্যাডমিট কার্ড রেডি করা তাদের এক্সাম নেওয়া সেন্টার তৈরি করা এই সমস্ত ব্যাপারে প্রচুর চাপে ছিল আর আর বোর্ড সেক্ষেত্রে অতটা তাড়াতাড়ি তারা এক্সাম নিতে পারেনি কিন্তু এক্সাম তারা নেবে আগস্ট মাসে সেটা হয়তো তারা আপনারা অনেকেই জানতে পেরেছে কিন্তু আজ এই ভিডিওতে এমন একটা খবর আমি আপনাদেরকে দিতে যাচ্ছি যেটা আজ পর্যন্ত আপনি কারো কাছ থেকে জানতে পারেননি এবং কোনো রকম অনুমানও করতে পারেননি আপনিকে এই ভিডিওতে আমি জানাতে চাইব কোন কোন তারিখ এক্সাম হবে কোন কোন শিফটে এক্সাম হবে কি থাকবে কটা শিফট থাকবে শিফটে টাইম কি থাকবে টোটাল টাইম টেবিল মানে এলপি এক্সামের শিডিউলটা আমি এই ভিডিওতে আপনাদের কাছে প্রোভাইড করব কার কোন দিন এক্সাম হবে সেটা আপনাদের জানার বিশাল আগ্রহ আছে তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কোন কোন দিন আপনার এক্সাম হতে পারে কদিনের মধ্যে এই এক্সামটা শেষ করবে প্রচুর যেহেতু অ্যাপ্লিকেশানস আছে আর ভ্যাকেন্সিও প্রচুর আছে তাদের পরীক্ষা নিতে সময় লাগবে একটা জিনিস আপনাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে গ্রুপ ডি যে এক্সামটা নিচ্ছে বা এলপি যে এক্সামটা নিচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে সিবিটি অর্থাৎ কম্পিউটার বেসড টেস্ট কম্পিউটার বেসড টেস্ট এক্সাম হচ্ছে সমস্ত কম্পিউটারের উপর বসে আপনাকে পরীক্ষাটা দিতে হবে সেক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনাকে ভাবতে হবে পুরো ভারতবর্ষ থেকে যত লক্ষ লক্ষ লোক অ্যাপ্লিকেশান করেছে সবার জন্য পরীক্ষা খুব কম দিনে নেওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না বিকজ হিউজ পরিমাণ কম্পিউটার ফেসিলিটিও তো রাখতে হবে যেহেতু সব কম্পিউটার টেস্ট পরীক্ষা দেবে তাহলে সেরকম কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে সেই জন্য একদিনে খুব বেশি পরীক্ষা নিতে পারবে না কিন্তু তিনটে শিফটে তারা কিন্তু পরীক্ষা নেবে পার ডে তিনটে করে শিফট থাকবে যেখানে যে কোনো জায়গায় তারা মেনলি টার্গেট করছে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে সব জায়গায় সরকারি অফিসে এতটা কম্পিউটারের জোগান নেই যেখানে বসে আপনাদেরকে পরীক্ষা নেওয়া যাবে আর রেলওয়ে গ্রুপ ডি পরীক্ষা একটা বড় ধরনের পরীক্ষা এবং কম্পিউটার বেসড টেস্ট এক্সামের একটা সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন থাকে যে পরিবেশগুলো সরকারি দপ্তরে বা সরকারি কম্পিউটার সেন্টারে খুব কম পরিমাণে নেওয়া যায় সেই জন্য তারা প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করে যেমন ধরুন টিসিএস আছে টাটা কনসালটেন্ট সে সার্ভিসেস আমরা জানি টিসিএসের রেলওয়ে আগেও পরীক্ষা নিয়েছে টিসিএসের অফিসে হিউজ পরিমাণ কম্পিউটার ডেস্কটপ রয়েছে এবং সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ আছে যে তারা ওখানে গিয়ে তাদের নিজেদের অনলাইন ডেস্কটপের সফটওয়্যার ইনস্টল করবে এবং সেখান থেকে আপনাদেরকে এক্সাম নেবে তো টিসিএসের যে নিউ টাউন কলকাতা নিউ টাউন টিসিএসে প্রায় ছটা বিল্ডিং আছে ছটা বিল্ডিংয়ে হাজারো কম্পিউটার ওখানে পাওয়া যাবে সুতরাং সেইখানে তারা যেমন টার্গেট করেছে ওরকম সাথে সাথে আরও দু একটা বেসরকারি বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে তারা টার্গেট করেছে যেখানে হিউজ পরিমাণ কম্পিউটার থাকার কারণে সেই জায়গায় আপনাদেরকে বসিয়ে পরীক্ষাটা নিতে পারবে তো কি টাইম টেবিল থাকবে কি এক্সাম শিডিউল থাকবে আপনারা হয়তো জেনে গেছেন যে সিলেবাসটা কি আমি আগে ভিডিও আপলোড করেছিলাম আপনারা সিলেবাস সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন প্যাটার্ন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন পরীক্ষা দিতে হবে কম্পিউটারে সেটা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন কেউ কেউ জেনে গেছেন কতক্ষণ টাইম থাকবে কত মার্ক্সের পরীক্ষা হবে যাবতীয় কিন্তু জেনে গেছেন কিন্তু আপনারা এটা জানতে পারছেন না যে পরীক্ষা শুরুর তারিখ আপনারা বুঝতে পেরেছেন আগস্ট মাস থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে বাট এক্সাম শিডিউলটা আপনাদের জানার প্রয়োজন ছিল যেটা এখনও অফিসিয়ালি কিন্তু রিলিজ করে নেই কিন্তু আমি আপনাদেরকে অফিসিয়ালি নোটিফিকেশান এসে যাবে আপনারা মিলিয়ে নেবেন তখন হয়তো একদম সম্পূর্ণ হুবহু মিলে যাওয়ার কথা তবে আপনাদেরকে আমি অ্যাডভান্স জানিয়ে দিতে চাইব এই রকমভাবে এক্সাম শিডিউলটা হবে যাতে আপনারা মেন্টাল প্রিপেয়ার থাকতে পারেন আমরা দেখে নেব এক্সাম শিডিউলটা কেমন হতে চলেছে আপনি দেখছেন স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেল যদি প্রথমবার এই চ্যানেলে ভিজিট করছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে ভিডিওর নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করার পর ডান পাশে যে নোটিফিকেশান বেল আইকন আসবে তার উপর ক্লিক করে রাখবেন এর ফলে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা হবে সেগুলো নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আপনি ভিডিওটা মিস করবেন না এখন আমরা দেখব যে কোন কোন তারিখ এক্সাম হবে কোন কোন শিফটে এক্সাম হবে কটা শিফট থাকবে শিফটের টাইমিং কি থাকবে বা অন্যান্য যাবতীয় শিডিউল যেগুলো জানার প্রয়োজন আছে চলুন আমরা দেখে নিই যদিও এটা কোনো অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে আসেনি তবে খুব শীঘ্রই আমরা রেলওয়ে বোর্ডের অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে পেয়ে যাব যেটার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ মিল থাকবে আপনারা দেখে নেবেন পরীক্ষায় এলপি মোটামুটি এক মাস ধরে চলবে এক মাস ধরে পরীক্ষা চলবে এলপির ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে প
যে ন তারিখে পরীক্ষা আছে নয় আগস্ট তারপরে দশ তারিখে পরীক্ষা হবে তেরো তারিখে পরীক্ষা হবে চোদ্দ তারিখে পরীক্ষা হবে আগস্টের ক্ষেত্রে প্রায় এক মাসে আগস্টে এলপিগুলোকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করবে তারা নয় দশ তেরো চোদ্দ এবং সতেরো পরীক্ষা হবে কুড়ি পরীক্ষা হবে একুশ পরীক্ষা হবে উনতিরিশ পরীক্ষা হবে তিরিশ পরীক্ষা হবে এবং একত্রিশ আগস্ট দু হাজার অবধি এএলপি শেষ করার টার্গেট নিয়েছে এএলপি লক্ষাধিক আবেদনকারী আছে তাদের পরীক্ষা কিন্তু নয় দশ তেরো চোদ্দ সতেরো কুড়ি একুশ উনতিরিশ তিরিশ একত্রিশ আগস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু সমূহ আমরা খুব শিগগিরই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান পেয়ে যাব তখন ব্যাপারটা আমাদের আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে এখন মোটামুটি আপনারা এটা জেনে রাখতে পারেন এবং নাইনটি ভরসা রাখতে পারেন যে এটা একটা ট্রু নোটিফিকেশান ওকে দেন আপনারা অনেকেই ভাবছেন যে অ্যালফাবেটে অ্যালফাবেটিক্যালি অ্যাডমিট কার্ডগুলো আসবে এ বি সি ডি করে আপনাদের রোল নাম্বার সাজানো হবে এবং প্রথম প্রথম যাদের এ আছে তাদের প্রথম প্রথম পরীক্ষা হবে বি প্রথম প্রথম পরীক্ষা হবে এটাও কিন্তু কোনো অফিসিয়ালি নোটিফিকেশানে আসেনি এটাও কিন্তু একটা সমূহ সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনাটাও সত্যি হতে পারে এবার দেখুন একটা দিনে যে শিফট থাকবে তিনটে করে শিফট থাকবে পার ডে তিনটে করে শিফট হবে প্রথম শিফটের এক্সাম টাইম হচ্ছে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত মাত্র এক ঘন্টা এক্সাম হবে এবং সেটা সম্পূর্ণ সিবিটি দশটা থেকে এগারোটা অবধি পরীক্ষা হলে আপনাকে অবশ্যই নটার মধ্যেই পৌঁছে যেতে হবে সেখানে যাবতীয় কাজকর্ম থাকে একটা অনলাইন এক্সামের ক্ষেত্রে প্রচুর কাজকর্ম থাকে যেগুলো আপনাকে করতে হবে আপনাকে কম্পিউটার সামনে বসে করতে হবে আপনাকে ফার্স্ট আপনার ফটো দেখিয়ে আপনার মুড়াগুলে থাম নিয়ে আপনাকে স্ক্যান করে আপনার ছবি নিয়ে সমস্ত কিছু মিলিয়ে তারা দেখবে তারপর আপনার নির্দিষ্ট যে ডেস্ক আছে সেই ডেস্কে আপনাকে পাঠাবে সেই ডেস্কে একটা ইনস্ট্রাকশান থাকবে সেটা আপনাকে পড়ার জন্য অনুরোধ করবে তারপরে আপনাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসে থাকতে হবে তারপর দশটা বাজার পনেরো মিনিট আগে আপনাকে তারা লগ করতে বলবে আপনি লগ করে বসে থাকবেন সেগুলো আপনার কিছু ইনস্ট্রাকশানস কিনে আসবে সেগুলো আপনাকে পড়তে বলবে আপনাকে পড়তে হবে তারপর আপনাকে রেডি হয়ে বসে থাকতে হবে এক্সাম টাইম টাইম স্টার্ট হওয়ার জন্য এক্সাম টাইম স্টার্ট হলে আপনি তারপর আপনার কাউন্টিং শুরু হয়ে যাবে দশটা থেকে এগারোটা কম্পিউটারে সেট করা থাকবে আপনার এক্সাম টাইমিং সেই টাইমের মধ্যে আপনাকে আপনার প্রশ্ন উত্তরগুলো কমপ্লিট করে আসতে হবে সেকেন্ড শিফট হবে একটা থেকে দুটো পর্যন্ত দশটা থেকে এগারোটা প্রথম শিফট শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে চলে যেতে হবে তারপরে তারা নির্দিষ্ট সময়টা রাখবে দু ঘন্টা এগারোটা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত দু ঘন্টা সময় রাখবে যাতে পরবর্তী শিফটের ক্যান্ডিডেটগুলো ঢুকতে পারে এবং তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্মগুলো মেটাতে পারে একটা থেকে দুটো অবধি হবে সেকেন্ড শিফট এবং থার্ড শিফট হবে দু চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দেখুন এগারোটা থেকে একটার মাঝে দু ঘন্টা গ্যাপ আর দুটো থেকে চারটের মাঝে দু ঘন্টা গ্যাপ এই প্রথম শিফটের ক্যান্ডিডেটরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হল খালি করার পর দ্বিতীয় শিফটের ক্যান্ডিডেটরা প্রবেশ করবে এবং তাদের যাবতীয় কাজকর্ম করে তাদেরকে কম্পিউটার ডেস্কে বসাতে পর্যন্ত তাদের জন্য দু ঘন্টা সময় তারা বরাদ্দ রেখেছে আবার দ্বিতীয় শিফটের ক্যান্ডিডেটরা বেরিয়ে যাবে তারপর থার্ড শিফটের ক্যান্ডিডেটরা ঢুকবে তাদের জন্য দু ঘন্টা সময় বরাদ্দ রেখেছে কিন্তু পরীক্ষা এক্সাম সিরিয়ালটা কিন্তু এরকমই হবে আমি আপনাদের রিমাইন্ড করে দিচ্ছি নয় দশ তেরো চোদ্দ সতেরো কুড়ি একুশ উনতিরিশ তিরিশ এবং একত্রিশ তারিখ এই কটা দিনে এর মধ্যে পরীক্ষা শেষ করবে সম্ভবত দশটা বা এগারোটা দিন পরীক্ষা হবে এএলপি এক্সামের জন্য তারপরে শিফট থাকবে পার ডে তিনটে করে অর্থাৎ ন তারিখেও তিনটে শিফট থাকবে দশ তারিখেও তিনটে শিফট এইভাবে প্রত্যেক দিন তিনটে করে শিফট থাকবে শিফটের টাইমিং হচ্ছে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত প্রথম শিফট আর দ্বিতীয় শিফট একটা থেকে দুটো পর্যন্ত এবং তৃতীয় শিফট চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পরীক্ষা হলে অবশ্যই মাথায় রাখবেন কোনো পেপারস কোনো পেন কোনো কিছুই তারা গ্রাহ্য করবে না আপনার হাতের ঘড়িটি পর্যন্ত খুলে নেবে আপনার কোনো কিছুই সঙ্গে রাখতে তারা দেবে না আপনাকে আপনার একটা ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ সঙ্গে অবশ্যই রাখতে হবে আপনার অ্যাডমিট কার্ডটা সঙ্গে রাখতে হবে এই দুটো জিনিস নিয়ে আপনি শুধুমাত্র এক্সাম হলে প্রবেশ করতে পারবেন আর বাদ বাকি সমস্ত কিছুই আপনাকে বাইরে রাখতে হবে মোবাইল যে সমস্ত ডিভাইস সমস্তটাই খুলে নেবে ইনফ্যাক্ট আপনার হাতের ঘড়িটাও কিন্তু খুলে নেবে বিকজ আর আর বি বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে এই সমস্ত কিছু অ্যালাউ নেই অনলাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কারণ আপনি কম্পিউটারই আপনার টাইমার পেয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকেই আপনাকে টাইমিং ফলো করতে হবে আপনার ঘড়িটি কিন্তু তারা রাখতে দেবে না ঘড়ি রাখতে দেওয়ার কোনো নিষেধ নেই কিন্তু তারা মনে করে যে ঘড়িতে আপনার কোনো কিছু ডিভাইস সেট করা আছে বা আপনার কোনো ডিজিটাল ঘড়ি যাতে করে আপনি ক্যালকুলেটারের কাজ কম্ম করতে পারেন বা কিছু এই সমস্ত ভেবে কিন্তু তারা ঘড়ি অ
থাম নিয়ে নেবে এবং আপনার চোখ চোখ বা আপনার ফটো স্ক্যান করে তারপরে কিন্তু আপনাকে আপনার কম্পিউটার ডেস্কে বসতে দেবে নির্দিষ্ট একটা কম্পিউটার সেটে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশান আইডি সেটা দিয়ে কিন্তু তারা উট করে রেডি করে রাখবে আপনি বসার পর আপনাকে তারা ওখানে লগ ইন করে নিতে বলবে আপনি সেখানে লগ ইন করবেন তারপরে আপনার নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী তারা নোটিফাই করবে কোনো ঘন্টা বা জিয়েই তারপরে আপনারা কিন্তু পরীক্ষা শুরু করতে পারবেন আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের ইনফরমেটিভ লেগেছে যদি আমরা অফিসিয়াল নোটিফিকেশান পেয়ে যাই এবং এই ডেটগুলো আশা করছি অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে হুবহু মিলে যাবে কারণ এটা একটা ইন্টারনাল সোর্স থেকে আমি পেয়েছি আমি আপনাদেরকে আগাম জানিয়ে রাখলাম যাতে আপনারা মেন্টালি প্রিপারেশান নিয়ে রাখতে পারেন তো আপনাদের কাজ হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করা এই সংক্রান্ত কোনো মতামত থাকলে বা প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ডেস্ক মন্তব্য বাক্সে অর্থাৎ কমেন্ট বাক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন অন্যান্য এএলপি ক্যান্ডিডেটদের কাছে যাতে তারা বিষয়টি নিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ